Hello guys, welcome to online web tutor presented by Perfotic Solutions team. I am Sanjay. We are learning Vue.js tutorial for beginners in Hindi and this is our part 14. In this video session guys, we will discuss about Vue.js for loop that is V4 directive. As well as guys, if you are a beginner to this channel, please don't forget to subscribe and keep watching our previous video sessions of Vue.js tutorial to get the clear vision about this video session. So basically guys, in the previous video sessions, we have talked about the conditional directives in part number 13 where we have talked about the v if, v else, v else if and we have studied about the v so So in this video session, we will mainly discuss about the v4 directive okay? and this is our file that is v14.html and video14.js and right now we have made a simple html structure file as you can see and this is our js file where actually we have made the simple view instance okay so other programming languages mein guys agar aapne padha ho to wahan par hum loop conditions kaise use karte the suppose hamare paas ko students ki ek list hoti thi agar us student ke list ko agar hame read karna ho agar hame use print karna ho iterate karna ho uske over unke properties ko read karna ho to we mainly use called for loop okay so basically yahan bhi hamare view js application mein v4 directive hai jisko use karke hum apne list ko read kar sakte hain okay so basically hum ek list pehle create karte hain so basically inside this data object let's create called students okay ye student hamara ek array hoga is array ke andar hum kuch students ko create karne wale hain let's say sanjay mahesh okay so basically mainly these five students we have created within this students property okay so is students property ko hum read karne wale hain apne is html file by using v4 directive okay so just copy this students go to html file and let's say that within ul tag okay within ul tag just define li tag and is li tag ke andar hum un list properties ko read karne wale hain step by step so for that we need to use called v4 okay v4 and then within double quotes let's define called student in students this is students that we have defined as a property inside this data object okay so ye student naam ke ek variable humne create ki jo ki har student property ko means uske value ko read karegi step by step okay aur step by step means each student like sanjay mahesh and so on all these students step by step separately will be stored inside this variable ओके सो हम इसे प्रिंट करते हैं सो बेसिकली टू प्रिंट इन व्यू जेस वी यूज डब्ली करली ब्रेसेस एंड लेट्स स्टूडेंट ओके सो जस्ट सेव दिस फाइल गो टू ब्राउजर एंड रिफ्रेस दिस पेज एंड एज यू कैन सी दीज आर द स्टूडेंट्स नेम ओके सो सिंपल स्टेप्स जो कि हमें याद रखने हैं गाइस वो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट अ स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी और एनी नेम एनीथिंग यू वांट ओके सो हमने एक एरे स्टोर किया इसके अंदर हमने स्ट्रिंग्स की वेरिएबल्स स्ट्रिंग्स की वैल्यूज स्टोर करी अपने स्टूडेंट्स एरे के अंदर ओके सो टू बेसिकली टू रीड दिस प्रॉपर्टी एक्चुअली वी हैव टू यूज कॉल्ड वी फॉर ओके और स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स सो बेसिकली दिस स्टूडेंट इज नथिंग बट दिस स्टूडेंट इज इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ दिस स्टूडेंट नेम्स ओके सो दिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ वी फोर डायरेक्टिव ओके अब बेसिकली गाइज ये रही हमारे मीन्स वैल्यूज की एरे अब हम एक ऑब्जेक्ट्स की एरे बनाते हैं और उन ऑब्जेक्ट्स को एरे को भी हम वी फोर डायरेक्टिव के थ्रू रीड करेंगे ओके सो लेट्स ए टीचर्स इन साइड दिस एरे डिफाइन एन ऑब्जेक्ट एंड लेट्स ए नेम एंड नेम शुड बी समथिंग लाइक टीचर वन टीचर वन एंड इट्स सब्जेक्ट लेट्स से दैट सब्जेक्ट वन मीन्स बेसिकली दिस टीचर टीचर्स सब्जेक्ट वन ओके सो हम क्या करते हैं इसे कॉपी पेस्ट करते हैं एंड मल्टीपल टीचर्स को हम अब क्रिएट करने वाले हैं ओके सो बेसिकली वी हैव क्रिएटेड फोर टीचर्स ओके सो लेट्स ए टीचर टू टीचर थ्री एंड टीचर फोर बेसिकली इट टीचर्स सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट थ्री एंड सब्जेक्ट फोर ओके नेक्स्ट वी हैव टू रीड दिस टीचर प्रॉपर्टी ओके हम इसे रीड करने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप हर टीचर की नेम एंड सब्जेक्ट को रिट्राइव करने वाले हैं अपने इस एच फाइल पे ओके सो नाउ लेट्स मेक अनदर यूएल टैग एल आई टैग अगेन एंड लेट्स से दैट वी फॉर इक्वल टू टीचर ओके टीचर इन टीचर्स दिस इज द प्रॉपर्टी नेम okay this is the property name and this is the variable okay so basically what we have to do we have to retrieve all these teachers name and their corresponding subjects from this teachers array of objects 
ओके सो बेसिकली जस्ट कॉपी दिस वेरिएबल नेम टीचर और अगर हम गाय इसके नेम को रिट्राइव करना हम चाहते हैं मीन्स वी वॉन्ट टू गेट द नेम ऑफ टीचर एंड द सब्जेक्ट सो वी नीड टू यूज कॉल टीचर टीचर डॉट नेम टीचर डॉट नेम विल यू गिव यू द नेम ऑफ दैट टीचर एंड टीचर डॉट सब्जेक्ट गिव यू द सब्जेक्ट ओके सो बेसिकली वी नीड टू राइट कॉल टीचर डॉट नेम ओके सो बेसिकली इट विल रिटर्न द नेम ऑफ द टीचर ओके एंड ऑल्सो लेट से टैस एंड लेट्स अगेन कर ली ब्रेसेस लेट से टीचर अगेन डॉट सब्जेक्ट ओके सो इफ वी सेव दिस फाइल गो टू ब्राउजर इफ इज दैट पेज एंड एज यू कैन सी टीचर वन टीचर सब्जेक्ट वन टीचर टू सब्जेक्ट टू ओके सो बेसिकली गाइज दिस इज द अनदर एग्जाम्पल ऑफ वी फोर डायरेक्टिव ओके अब हम क्या करते हैं गाइज अपने इस ऑब्जेक्ट और इस एरे को हम थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं जस्ट लाइक लोकेशन ओके हम यहाँ पर लोकेशन की इन्फॉर्मेशन को सेव करने वाले हैं एंड दिस इज अनदर ऑब्जेक्ट ओके जहाँ पर हम स्ट्रीट लेट से कि ये टीचर की लोकेशन कहाँ है लेट से स्ट्रीट वन ओके एंड लेट से सी टी एंड सी टी इक्वल टू वन ओके सो बेसिकली हमने क्या किया गाइज एक एरे हमने बनाया इस एरे के अंदर हमने ऑब्जेक्ट्स स्टोर करी ओके ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट थ्री एंड ऑब्जेक्ट फोर हर ऑब्जेक्ट के अंदर गाइज हम एक और प्रॉपर्टी डिफाइन करने वाले हैं एंड दिस इज लोकेशन लोकेशन भी एक हमारी ऑब्जेक्ट है ओके okay? and which contains the information of a street and city so let's say city 1 again just copy this location property go inside this paste it here paste here and paste here also okay so let's say street 2 street 3 4 and something like city 2 सिटी थ्री एंड सिटी फोर सो बेसिकली गाइज हमने एक एरे बनाया जहाँ पर हमने टीचर्स के प्रॉपर्टी मीन्स टीचर्स के कुछ इन्फॉर्मेशन हमने स्टोर किए जहाँ पर टीचर की नेम सब्जेक्ट एंड लोकेशन इन्फॉर्मेशन लोकेशन इन्फॉर्मेशन बेसिकली कंटेंस टू प्रॉपर्टीज कॉल्ड स्ट्रीट एंड सिटी ओके सो अब हम इसे रीड करने वाले हैं सो बेसिकली वाट वी विल डू जस्ट प्रेस एंटर एंड पेंटर अगेन एंड लेट से दैट इंस्टीट ऑफ डैस इम्बो लेट से टीचर्स ओके एंड बिलोंग्स फ्रॉम और फ्रॉम एंड लोकेशन इन्फॉर्मेशन सो बेसिकली मेनली वी नीड टू राइट कॉल टीचर डॉट लोकेशन डॉट वी नीड टू गिव द की नेम दैट इज स्ट्रीट एंड सिटी ओके सो टीचर डॉट लोकेशन डॉट स्ट्रीट गिव यू द नेम ऑफ दैट स्ट्रीट ओके सो बेसिकली टीचर डॉट लोकेशन डॉट स्ट्रीट ओके गिव यू द स्ट्रीट नेम एज वेल एज फ्रॉम दिस एंड जस्ट मेक कॉमा सिम्बॉल अगेन लेट से करली पेयर्स लेट से टीचर फ्रॉम लोकेशन एंड दैट इज सिटी नेम ओके सो लेट मी चेक दैट की नेम एंड दिस इज स्मॉल इन सो जस्ट मेक लोअर केस एंड इफ यू सेव दिस फाइल अगेन गो टू ब्राउजर रिफ्रेस दैट पेज एंड एज यू कैन से टीचर वन टीचर सब्जेक्ट वन फ्रॉम स्ट्रीट वन एंड द सिटी वन ओके टीचर टू टीचर सब्जेक्ट टू फ्रॉम स्ट्रीट टू एंड सिटी टू सो बेसिकली गाइस हमारा जो मेन कंसर्न था वो कि अगर टीचर के किसी प्रॉपर्टी को रीड करना हो सो टीचर डॉट नेम विल गिव यू द प्रॉपर्टी ऑफ दैट टीचर बट अगर हमें टीचर ऑब्जेक्ट के अंदर हमने कुछ अगर ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है समथिंग लाइक जैसे हमने बनाया हुआ लोकेशन के नाम से इस लोकेशन ऑब्जेक्ट के अंदर से अगर इन प्रॉपर्टीज को रीड करना हो वी हैव टू ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन क्या है गाइज कि हम टीचर डॉट property name dot key name okay basically by the this syntax we can actually retrieve the location information okay aur hamare paas jo second way hai in means properties ko retrieve karne ke liye wo so just make copy of this ul tag define it here and let's say that in the second way what we have to do just to get rid of that just press enter and now what we have to do we have to define another paragraph tag ओके एंड लेट्स से विद इन दिस पैराग्राफ टैग वी आर गोइंग टू डिफाइन द लोकेशन इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट टीचर ओके सो वी आर गोइंग टू यूज कॉल्ड वी फॉर एंड नाउ टीचर डॉट लोकेशन ओके वी नीड टू यूज वी फॉर डायरेक्टिव इन टू दिस ऑब्जेक्ट ओके सो लेट्स से दैट लोकेशन और लेट्स से एड्रेस ए डी डी आर इन teacher dot location this is an object okay we need to retrieve the street name and the city name okay so basically if agar hum is array mein jaye so street is the key and this is the value means index value again index and value 
okay this is another index this is another value this is another index and this is another value okay so agar hum is value ko read karna chahe index and value ke pairs mein we need to make called address and let's say that comma separate index okay just within this parenthesis okay so again go in this paragraph tag and let's say that just we need to write called index let's say within curly pairs let's say index and dash and let's say add eddr okay so just save this file again go to browser just refresh that page and as you can see that teacher one teacher subject one this is the first way to print and this is the second way that is teacher one that is key means index address name index address again okay this is the first way that we have seen and this is the second way by the help of that we actually retrieve the street name and the city name okay ye bhi guys kafi simple hai agar aap samajhne ki koshish karo to basically what we have done we have used the index here and this index variable basically denotes these properties called street city street and city okay सो बेसिकली अगर हम इस एरे की बात करें तो हमारे पास यहां पर भी एक इंडेक्स एंड वैल्यू की पेयर है बेसिकली दिस इंडेक्स मीन्स जीरो वैल्यू कंटेन्स द संजय वैल्यू वन इंडेक्स कंटेन्स महेश एंड टू कंटेन्स द समथिंग एल वैल्यूज ओके सो वी नीड टू रिमूव ऑल दीज वैल्यूज फर्स्ट और अगर हम इन वैल्यूज को देखना चाहें फर्स्ट वीन टू एक्सटेशनल फाइल एंड लेट से दैट विद इन दिस स्टूडेंट जस्ट सेपरेट विद इंडेक्स okay so just save this file if you want to take the index value curly pairs and let's say index okay so this index will give you the index of these students means 0 1 2 3 and so on so if we save this file and as you can see zero index of this name first index second third fourth and so on so these are the examples of guys v4 directive where we have seen about this type of array and the second type of object array as well as we have stored within object within object this is something called ओके okay, तो सारे वे को हमने देख लिया गाइस कि वी फोर डायरेक्टिव के थ्रू हम कैसे उन लूप्स के ऊपर कैसे उन लिस्ट स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिस्टिंग पर हम आइट्रेट करें खुद को वी फोर डायरेक्टिव के यूज़ करके साथ ही साथ हमने ये देखा कि हम कैसे यूज़ करें अपने की वैल्यू पेयर को ओके सो इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस वीडियो सेशन गाइज दैन जस्ट टॉप योर कमेंट आई विल गिव माई रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग हैव अ ग्रेट डे